அனைவருக்கும் வணக்கம் தற்போது சாதாரண தர பரீட்சை எழுதும் மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்து கேட்பதற்காக நாங்கள் கணித பாடத்தை கடந்த கால வினாபத்திரங்களுக்கு ஊடாக கேட்பதற்காக இந்த காணொலிகளை பதிவிடுகின்றோம் அந்த வகையில் முதலில் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற கேப்போது சாதாரண தர பரீட்சை வினாத்தாளின் பகுதி ஒன்றுக்கான வினா வினாக்களுக்குரிய விடைகளுக்குரிய செய்முறை விளக்கங்களை இந்த காணொலியில் காண இருக்கின்றோம் மாணவர்களே இந்த காணொலிக்குள் செல்வதற்கு முன்ன நீங்கள் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற கேப்போது சாதாரண தர பரீட்சை கணித பாட வினாத்தாளை கைவசம் வைத்துக் கொண்டு இங்கு கேட்பதற்காக தயாராக ஒவ்வொரு வருடமும் இடம்பெற்ற கணித பாட பரீட்சையின் சாதாரண பரீட்சையின் கணித பாடத்தின் பகுதி ஒன்று வினாக்களை முதலில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே முதலில் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற கேப்போத சாதாரண தர பரீட்சையின் கணித பாட வினாத்தாளில் பகுதி ஒன்றின் ஏ பிரிவில் உள்ள இருபத்தைந்து வினாக்களும் முடிவுற்று பி பகுதியில் உள்ள முதல் நான்கு நாட்களும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இறுதியாக பகுதி பி பிரிவின் கணிதம் ஒன்று பகுதி பி பிரிவின் ஐந்தாம் வினாவான இவ்வினாவுக்குள் நாங்கள் செல்ல இருக்கின்றோம் இந்த வினா அளவீடு என்ற கணித எண்ண கருவினுள் உள்ளடங்குகின்ற பரப்பளவு சுற்றளவு போன்ற பாடப்பரப்புகளை உள்ளடக்கிய வினா ஒவ்வொரு வருடமும் வருகின்றது உங்களுக்கு பத்து புள்ளிகளை இப்பகுதியிலே நீங்கள் இலக்குவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே இவ்வினாக்களை அதிகம் பயிற்சி செய்யுங்கள் நாங்கள் வினாவுக்குள் செல்வோம் ஓர் அரங்கத்தின் தரையின் பரும்படி படம் உருவில் காணப்படுகின்றது மேடை அமைந்துள்ள அரைவட்ட பகுதி சிஇடி யையும் கேட்போர் கூடம் அமைந்துள்ள செவக பகுதி ஏபிசிடி யையும் அது கொண்டுள்ளது டிசியின் நீளம் பதினாலு மீட்டர் டிசியின் நீளம் பதினாலு மீட்டர் ஆகும் முதலாவது பின்வரும் கணிப்புகளுக்கு தேவையான போது பையின் பருமானத்தை இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு என கொள்க முதலாவது வினா அரைவட்டம் சிஇடி யின் வில்லின் நீளத்தை காண்க இப்போ முதல்ல கேள்வி வாஜி இந்த கேள்வி நல்லா விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் வினாக்களை விளங்கிக் கொள்வதன் மூலம் தான் திருத்தமாக விடையளிக்க முடியும் அரைவட்ட பகுதி வடிவ அரைவட்ட வடிவம் உள்ள மேடையையும் செவக வடிவம் உள்ள கேட்போர் கூடத்தையும் கொண்டுள்ளது அந்த நிலம் அந்த வகையில் முதலாவது வினா வில்லி நிலம் கேட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு முழு வட்டம் என்று சொன்னால் வட்டத்தின் சுற்றளவு சூப்பையாறினால் பெறப்படும் அப்ப அரைவட்ட வில்லி நிலம் காண வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் சூப்பையார் என்ற அரவாசி ரெண்டு பையார் அரவாசி எவ்வளவு பையா இப்ப அரைவட்ட வில்லி நிலம் காண வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் பையாரை பயன்படுத்தி காண வேண்டும் பை என்பது இருபத்தி ரெண்டு ஏழு என தரப்பட்டுள்ளது ஆறை இங்க பாருங்க டிசி என்பது இந்த அரைவட்ட பகுதியின் விட்டம் விட்டத்தின் அரைவாசி ஆறை ஆகவே ஆறை பதினாலு அரைவாசி எவ்வளவு ஏழு மீட்டர் ஆகவே நாங்கள் இங்க கீழ ஏழாள பிரிப்பம் மேலுக்கு மேலாள பிரிப்பம் இருபத்தி ரெண்டு தர ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் அப்ப வில்லின் நீளம் எங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் என கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் இரண்டாவது வினாவுக்குள் செல்வோம் மேடையின் நிலத்தின் பரப்பளவை காண்க மேடை நிலம் என்ன ஒரு மேடை நிலம் ஒரு அரைவட்டம் அப்ப அரைவட்ட பகுதி இந்த பரப்பளவை காணணும் பரப்பளவு என்பது ஒரு இடம் அடைத்துள்ள இடத்திராளம் அதாவது ஒரு தளத்தில இருக்கிற பரப்பின் எண் பெருமானம் தான் என்ன அளவு அதாவது மேற்பரப்பின் குறித்த அளவு அதுதான் பரப்பளவு சோ அரைவட்ட பகுதி இந்த பரப்பளவை நாங்கள் காணணும் என்றா ஒரு முழு வட்டத்தில பரப்பளவு பையார் வர்க்கத்தினால பெறப்படும் முழு வட்டத்தின் பரப்பளவு பையார் வர்க்கத்தினால பெறப்படும் இது அரைவட்ட வடிவம் என்ற வடியா பையார் வர்க்கத்தில் அரவாசி அரை இன்று பையார் வர்க்கம் ஆகவே நாங்க மேடையின் பரப்பளவை காணணும் என்றா முன்னுக்கு அரை ஒன்ற போட்டு பையார் வர்க்கத்தில் போடணும் அரை அரைதான் தர பைக்கு பதில் எவ்வளவு நாங்கள் போடுவோம் இருபத்தி ரெண்டு ஆறைக்கு பதிலா ஏழு மீட்டர் ஏழு மீட்டர் என்று தெரியும் ஆறையில வர்க்கம் தானே ஆகவே ஏழு மீட்டர் தர ஏழு மீட்டரை போடணும் இப்ப பாருங்க கீழே நாங்கள் ஏழால பிரிச்சா ஒரு முறை மேல ஏழால பிரிச்சா ஒரு முறை கீழே ரெண்டு ரெண்டால பிரிச்சா ஒரு முறை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டால பிரிச்சா பதினோரு முறை பதினோரு ஏழு எழுபத்தி ஏழு மீட்டர் வர்க்கம் எழுபத்தி ஏழு சதுர மீட்டர் என்று மேடையின் பரப்பளவு எங்களுக்கு வரும் எழுபத்தி ஏழு சதுர மீட்டர் என்று மேடையின் பரப்பளவு எங்களுக்கு வரும் அடுத்து மூன்றாம் வினாவுக்குள் செல்வோம் 
கேட்போர் கூடத்தின் நிலத்தின் பரப்பளவு மேடையின் நிலத்தின் பரப்பளவின் மும்மடங்கு எனின் ஏடியின் நிலத்தை காண்க கேட்போர் கூடம் செவ்வக வடிவானது அப்ப கேட்போர் கூடத்துல பரப்பளவு காணணும் என்று சொன்னா நாங்க கேட்போர் கூடத்துல நீளத்தை அது அகலத்தால பிறக்கணும் ஏன் அது செவ்வக வடிவம் ரைட் அப்ப கேட்போர் கூடத்துல பரப்பளவு மேடைந்த பரப்பளவு மூன்று மடங்கா மேடைந்த பரப்பளவு மூன்று மடங்கு அப்ப மேடைந்த பரப்பளவு எழுபத்தி ஏழு மீட்டர் வர்க்கம் மேடையின் பரப்பளவு எழுபத்தி ஏழு மீட்டர் வர்க்கம் அதுல மூன்று மடங்கு தான் கேட்போர் கூடத்துல பரப்பளவு நாங்கள் அப்ப அதை மூன்றாளால பெருக்க வேணும் கேட்போர் கூடத்துல நீளம் ஏதி அகலம் என்ன பதினாலு மீட்டர் அப்ப நாங்கள் இதை பிரதியிடுவோம் அப்ப எழுபத்தி ஏழு தர மூன்று கேட்போர் கூடத்துல பரப்பளவு கேட்போர் கூடத்துல நீளம் ஏடி அகலம் பதினாலு இப்ப நாங்கள் ஏடிய காண வேணும் அப்ப பாருங்க ஏடிய நாங்கள் காணணும் என்று சொன்னா இந்த எழுபத்தேழு தர மூன்று இந்த இருக்கிற பதினாலு வந்து என்ன செய்யும் பிரிக்கும் இங்க இருக்கிற பதினாலு வந்து எழுபத்தேழு தர மூணு பிரிச்சா ஏடியின் நீளம் வரும் அப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பதினாலு ஏழா பிரிச்சா ரெண்டு முறை எழுபத்தேழு ஏழா பிரிச்சா பதினோரு முறை பதினோரு ஏழு எழுபத்தி ஏழு அப்ப பாருங்க பதினோரு மூன்று முப்பத்தி மூன்றின் கீழ் ரெண்டு முப்பத்தி மூணு ரெண்டால பிரிச்சா பதினாறு தசம் ஐந்து மீட்டர் அப்ப ஏடி நீளம் பதினாறு தசம் ஐந்து மீட்டர் என்று எங்களுக்கு விட கிடைக்கும் ஆஹ் அடுத்த நாங்கள் நான்காவது வினாவுக்குள் செல்வோம் அடுத்த வினா ஒரு பெரிய வினாவாக அமைகின்றது ஆகவே கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் அவதானமாகவும் வினாவினை வாசிப்போம் நாலாவது வினா மேடையின் நிலத்தை சுற்றி மின்குமுள்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை சீலும் டியிலும் இரு குமுள்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன சீலும் டியிலும் இரு குமுள்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன கோடு சிடியின் மீது அடுத்துள்ள குமுள்களுக்கு இடையே ஒன்று மீட்டர் சம இடைத்தூரம் உள்ளது அப்ப வளர்ச்சி மின்கும்பல் போட்டிருக்கு இந்த சீலையும் இருக்கு டீலையும் இருக்கு சீலையும் இருக்கு மின்கும்பல் அப்ப சீக்கும் டீக்கும் இடையில இருக்கு கும்பல் மின்கும்பல்கள் போட்டிருக்கு ஒன்று தசம் நாலு மீட்டருக்கு ஒரு ஒரு மின்கும்பல் வீதம் பொருத்தப்பட்டிருக்கு அப்ப முதல்ல நாங்க என்ன செய்வோம் என்றா சீக்கும் டீக்கும் இடையில எத்தனை மின்கும்பல் இருக்குன்னு பாக்குறத விட எத்தனை இடைவெளி இருக்குன்னு நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் எத்தனை மீட்டர் இடைவெளிக்குள்ள ஒவ்வொரு மின்கும்பல் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் சிடியின் நீளம் அவ்வளவோ பதினாலு மீட்டர் பதினாலு மீட்டர் மொத்தம் சிடியின் நீளம் பதினாலு மீட்டர் ஆனா எத்தனை இடைவெளி இருக்கு அப்ப எத்தனை இடைவெளி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் என்று சொன்னா ஒரு இடைவெளி எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று தசம் நாலு மீட்டர் ஆகவே மின்குமல்களுக்கு இடையில இருக்கிற நீளம் ஒன்று தசம் நாலு மீட்டர் மொத்த நீளம் பதினாலு மீட்டர் ஒரு இடைவெளி நீளம் ஒன்று தசம் நாலு மீட்டர் ஆள பிரிச்சு விட்டா பத்து என்று வரும் பத்து இடைவெளிகள் என்று வரும் அப்ப பத்து இடைவெளிகள் இருக்கு இந்த சிடிக்கு இடையில பத்து இடைவெளிகள் இருக்கு மின்குமல்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு பத்து இடைவெளி இருக்கு அப்படி என்ன செஞ்சிருக்கு சிஇடி வழியையும் மின்குமல்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு கேள்விய தொடர்ந்து வாசிப்போம் வில் சிஇடியின் மீது உள்ள குமுள்களும் சம இட இடைத்தூரத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன அந்த வில்ல இருக்கிற மின் குமுள்களும் சம இடைத்தூரத்துல பொருத்தப்பட்டிருக்கா கோடு சிடி மீது வில் சிஇடி மீதும் உள்ள குமுள்களின் எண்ணிக்கைகள் சமம் அப்ப குமுள்களின் எண்ணிக்கைகள் சமம் அப்ப இங்க எத்தனை குமுள்கள் இருக்கோ அத்தனை குமுள்கள் தான் இங்கேயும் இருக்கு அப்ப டிக்கும் சிக்கும் இடையில இந்த நேர்கோட்டுல எத்தனை இடைவெளி இருக்கோ இது இந்த வளைந்த கோடு இந்த வில்லிலையும் சீக்கும் டிக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த இடைவெளி எண்ணிக்கை சமனத்தான் இருக்கு மின்குமல்கள் எத்தனை இருக்கோ அத்தனை மின்குமல்கள் தான் இருக்கு நாங்க அந்த இடைத்தூரத்தை தானே காணப்பெறும் ஆகவே இந்த சிடிக்கு இடையில இருக்கிற மின்குமல்களுக்கு இடையில இருக்கிற இடைவெளி ஒன்று தசம் நாள் என்ற வழியா மொத்தம் பத்து இடைவெளி இருக்கு அப்ப இந்த வில் வழியையும் என்ன செய்யும் மின்குமல்கள் எண்ணிக்கை சமனா இருக்கு இந்த நேர்கோட்டு வழியே இருக்கிற மின்குமல்களும் இந்த வில்லின் வழியே இருக்கிற மின்குமல்கள் எண்ணிக்கை சமனா இருக்குன்றா இங்க டிசி நேர்கோட்டுக்கு இடையில பத்து இடைவெளி இருந்தா வில் சிஇடிக்கு இடையிலையும் என்ன செய்யும் பத்து இடைவெளி தான் இருக்கு அதுல ஒரு இடைவெளியை தான் நாங்கள் காணணும் தொடர்ந்து கேள்வி வாசிப்போம் கோடு சிடியின் மீது வில் சிஇடி மீதும் உள்ள குமல்களின் எண்ணிக்கைகள் சமம் வில் சிஇடியின் மீது இது அடுத்துள்ள குமல்களுக்கு இடையே இடையே பில்லின் வழியே உள்ள தூரத்தை காணும் 
அப்ப இப்படி எப்படி மீன் கும்பல்கள் இருக்கு அப்ப அடுத்துள்ள மீன் கும்பல்களுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த தூர மீன் என்று தான் கேட்கிறாங்க அப்ப நாங்க என்ன காணணும் எங்களுக்கு தெரியும் பத்து இடவெளி மொத்தம் இருக்கு வில்ற நீளம் எங்களுக்கு தெரியுமா ஓ இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு ஏற்கனவே காண்டிருக்கும் வில்ற நீளம் இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு எங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு மீன் கும்பல்களுக்கு இடையிலையும் இருக்கிற இடவெளி சமனா இருக்கும் ஆனா மொத்தம் எத்தனை இடவெளி இருக்கேலும் பத்து இடவெளி தான் இருக்கேலும் இப்ப டிசிக்கு இடையில பத்து இடவெளி தான் இருக்கு அப்ப வளைந்த கோடு டிசிக்கு இடையில என்ன செய்யணும் பத்து இடவெளி தான் இருக்கு ஆகவே நாங்கள் இந்த பத்தால பிரித்து விட்டோம் என்று சொன்னா ரெண்டு தசம் ரெண்டு மீட்டர் இப்ப வில்லின் வழியே உள்ள அடுத்துள்ள இரு மின் குமல்களுக்கு இடையிலான தூரம் ரெண்டு தசம் ரெண்டு மீட்டர் ஆக இருக்கும் நன்றி மாணவர்களே நாம் வெற்றிகரமாக இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பர் இடம்பெற்ற கணித பாட வினாத்தாளின் கணிதம் ஒன்றுக்கான வினாக்கள் அனைத்திற்கும் உரிய செய்முறை விளக்கங்களை காணொலிகளின் ஊடாக பார்த்து முடித்து விட்டோம் கணிதம் விஞ்ஞானமாகிய பாடங்களுக்குரிய கடந்த கால வினாக்களுக்குரிய விளக்கங்களை இக்காணொலிகள் ஊடாக பார்த்து கற்பதற்கு விரும்புகின்ற மாணவர்கள் எங்களது லேர்ன் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதோடு லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி